El Parlamento ha rechazado este jueves por segunda vez investir de nuevo en el cargo al presidente de la Generalitat, Artur Mas. La CUP ha mantenido su negativa y por tanto el número de votos ha sido el mismo que el martes. El apoyo de los 62 diputados de Junts pel Sí y el rechazo de los 73 parlamentarios de la oposición. Tras el pleno y convencidos de que al final saldrá bien, el equipo de Junts pel Sí se ha reunido para intentar llegar a un acuerdo. Además de tener en cuenta que el líder de la CUP, Antonio Baños, les ha tendido la mano para seguir negociando. Estem convençuts que arribarem a un acord, que arribarem a un acord per formar govern, que arribarem a un acord per formar govern presidit pel president Mas, ni n'estem convençuts perquè ens sembla de la sessió d'avui que hi ha elements que conviden a l'optimisme, almenys que conviden a seguir treballant. Tras el rechazo de la CUP a la investidura de Mas, el presidente del gobierno ha plantado cara a la situación y ha afirmado que no mirará para otro lado. Todos estamos sometidos a la ley, pero todos. Los 46 millones de personas que vivimos en España. ¿Qué broma es esta de que alguien diga que él no está sometido a la ley y por tanto hace lo que estime oportuno y conveniente? Para el secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, no hay vuelta atrás. Creo que incluso antes de haberse constituido el gobierno, escasos días después de haberse constituido el Parlamento, la legislatura en Cataluña nace muerta. Está acabada. Ahora solo queda una última oportunidad, un nuevo debate de investidura que tiene como límite al 9 de enero. Si entonces no hay acuerdo, el Parlamento deberá disolverse y automáticamente se tendrá que volver a convocar elecciones.